Dobrý den a vítejte. Já jsem Lenka Malíková a dneska se podíváme do Mariánských lázní. Mariánské lázně přirostly k srdci návštěvníkům z celého světa. Město je obdařené minerálními léčivými prameny a obklopené zelení. A to se zalíbilo mnoha umělcům, vladařům i vědcům. Plné bažin a zcela pusté bylo v dávných dobách místo, kde dnes leží naše druhé největší lázeňské město – Mariánské lázně. Mají 14 000 obyvatel a jsou nejmladší z proslulého lázeňského trojuhelníku. Ochutnávání pramenů je skvělá zábava. Doporučuje se z klasických pítek a při pomalé chůzi. Ale dávejte si pozor na množství a účinky vody, kterou vypijete. Byli to právě mniši z nedalekého premonstráckého kláštra v Teple, kteří zaznamenali slaný pramen. Pokusili se jeho odpařováním získávat sůl, která byla prodávána jako projímadlo. Niši cestu k pramenům vyčistili a začali o ně pečovat. Nejrychleji město rostlo na přelomu 19. a 20. století. Lázeňští hosté začali přijíždět novou železnicí, vznikla přehrada, elektrárna, pouliční osvětlení, jatka, tržnice, kanalizace a nemocnice. S první světovou válkou končí rozmach lázeňství u nás, ale i v celé Evropě. Po poválečném odsunu Němců se staly Mariánky s části chátrajícím městem. Výraznější obrat nastal v roce 1989 a od té doby došlo k velkému pokroku v revitalizaci budov. Díky svým parkům patří mezi nejkrásnější zahradní města Evropy. V širším okolí města vyvěrá na 100 minerálních pramenů, z nichž je zachyceno a využíváno 53. Jsou to především studené železnaté kyselky. Co by to bylo za lázně bez kolonády? No uznejte. Lázeňská kolonáda v Mariánských lázních, neboli také kolonáda Maxima Gorkého, má 135 metrů a to ji činí nejdelší stavbou tohoto typu u nás. Kolonády neboli sloupořadí se vyskytují už ve starověkém Řecku, ale až v 19. století se staly typickým architektonickým prvkem lázeňských měst. Největší atrakcí je zpívající fontána. Hraje každou lichou hodinu a večer včetně projekce s barevným osvětlením. Slyšeli jste Karla? Forever young? Navždy mlád. S tímhle výrazem jsme se setkali ještě na jednom zajímavém místě. Ve Ville Patriot, kde nám ho vysvětlila paní manažerka. Forever young people je výraz pro skupinu lidí, který jsou sice v věku těch podovin, ale v žádném případě nechtějí být důchodci. Ale jelikož nejsou mladí, tak nemůžou být zařazený ani do skupiny mladých lidí. Ale jsou to lidi vzdělaní, kteří vědí, co chtějí, o co mají zájem, kteří uh, jsou fyzicky zdatní. Cítíte se stále mladí? Vila Patriot je přesně vaše místo. Komfortní ubytování v klidné části mariánských lázní, výborná kuchyně a individuální přístup. A my jdeme dál. Přímo od vily se dá vyrazit na rozhlednu Hameliku. Na rozhlednu Hameliku dojdete po 20 minutách chůze z Mariánských lázní. Měří 20 metrů, vyšlápnete si 100 schodů a odmění vás nádherným výhledem. Mariánské lázně to nejsou jenom ale taky nádherná příroda a lesy protkané naučnými stezkami, upravenými chodníčky, lavičkami a altánky.
těch místních kyselkách nám značně vytrávilo. Takže hurá na oběd! Kafe Classic má bezvadně zrekonstruovaný interiér a nejenom, že nabízejí snídaně, ale také obědy a odpolední kavčo se zákuskem. A za sebe doporučuji celérové hranolky. Park Bohemínium představuje více jak 70 historických budov a památek ve zmenšení 1 ku 25. Zhruba uprostřed lázeňského trojúhelníku leží chráněná krajinná oblast Slavkovský les. Má něco málo přes 600 km čtverečních a jeho příroda je velmi pestrá. Vidět můžete například rozsáhlá rašeliniště nebo mokřady. V přírodní rezervaci Smraďoch narazíte na vývěry syrovodíku a oxidu uhličitého. Takovým jevům se říká mofety. Nedotčená divočina v srdci Slavkovského lesa je Národní přírodní rezervace Klacké rašeliny. Kolem rezervace vede naučná stezka, která patří k nejstarším v Čechách. Je dlouhá přes 2 km a vede kolem Klačského rybníka. Jedná se o nejcennější část chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Je nejvyšší čas se ubytovat. Nás čekaly překrásné nové apartmány Revelton a jako bonus překvapení muzeum hudby. No tedy je to spíše taková herna, ale přístupná je nejen ubytovaným. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte v muzeu hudby. Muzeum je malé, léče zajímavé. Jak vidíte, Mariánské lázně nejsou jenom lázně. Je tu spousta přírody, památek, kultury a skvělá gastronomie. Od nás z Brna je to sice dál, ale to je důvod, proč tady zůstat na více dnů. Ještě je toho mnoho, co se nám do dnešní pozvánky nevešlo, ale to už necháme na vás. K cestování totiž neodmyslitelně patří i radost a nadšení z objevování neznámých koutů. Nezapomeňte si zatrhnout odběr a já se zase těším příště. Naschledanou!